nero. Siamo qui in uno studio del signor Luigi Ghina, che si è momentaneamente assentato, ma dovrebbe arrivare, è qui. Ecco, signore Ghina, siamo in presenza di macchinari a noi sconosciuti. Lei se ci vuole spiegare... Un... Dunque, la prima cosa che io vi devo dire che vi sbollordirete è che l'uomo crede che la terra gira e invece ferma. Questa è la parte principale di tutte le grandi conoscenze scientifiche. Cioè, lei sostiene che la terra è ferma. Dunque, questo l'uomo crede, insomma vuole avere la possibilità di credere le cose di madre natura e vedere le cose rovesciate. Adesso vi dico subito. Io vi farò vedere adesso che cosa vi faccio vedere quello che vede l'uomo. Vede il movimento della Terra invece è un effetto stroboscopico. Sì, abbiamo problemi di luminosità, forse dov'è questa macchina che ci voleva far vedere? Questa? Forse qua c'è un po' più luce, andiamo avanti, camera non inciampi. Se noi dobbiamo spingere per far vedere l'effetto. La camera se vuole seguire, la camera la macchina è questa. Ecco, c'è molta luce, quindi è direi che è l'ideale. Ecco, adesso il primo è di qui, io torno di fuori. Un attimo che intanto. Questo quindi è il disintegratore del ritmo magnetico solare. Quindi il signor Ghina con questa macchina ci vorrebbe fare capire che l'uomo vede girare la Terra attorno al Sole, ma ha un'illusione ottica. Adesso sta chiudendo le porte. Camera, la luce per lei è sufficiente? Sì, sì, va bene. Camera, ha parlato, la voce ufficiale. Quindi, qui ho dato delle lampadine blu, gialle, un lampadone grande. Ecco. E delle altre lampadine, delle pose. Lasciate passare il signore che sta arrivando. Quello che sta... Sta accendendo uno dei macchinari. Ecco. Come vedete qui c'è energia solare e energia terrestre. Lo vedete questo che è fermo? Sì. Noi vediamo quello là che si muove, perché è l'energia solare che fa girare il movimento della Terra. Cioè lei dice l'ombra praticamente. È l'ombra, noi vediamo l'ombra, perché questo è fermo. È per quello che fra 15 e 20 anni cominceranno a credere, perché sono convinti che la Terra è ferma. Ma eh, ad esempio, quando tipo adesso mai i russi e gli americani, quasi tutto il mondo ha i satelliti, no? E proprio il satellite, da satellite diciamo ha un obiettivo. È uguale, solo che invece di credere che la Terra gira, gira l'energia solare. Ah, è l'energia che gira? L'energia solare che gira. E lei in base a quale conoscenze? Guglielmo Marconi, Guglielmo Marconi ha messo una antenna in alto, uno in basso ha trovato il ritmo sole terra. Il ritmo sole terra fa vedere l'uccello per l'antenna, dopo vi spiegherò il corpo se voi volete sapere. Ad ogni modo, perché noi diciamo che le cose sono l'incontrario? Io guardo lei, vero? Il mio occhio sinistro cosa guarda? Spero me. Il... L'orecchio. No, l'occhio mio, guardi il suo occhio. Ah, gli occhi sinistro, destro. Destro, quello sinistro, destro, quindi è rovesciato, no? Ah. Se andate a vedere in uno specchio, voi vedete che la, no la vostra figura è nel contrario. Quando voi andate a passeggio con una ragazza, dovete prendere il braccio destro sinistro della ragazza, quindi è tutta rovesciata. Se fate una fotografia, voi dovete fare la fotografia all'incontrario, rovesciata, poi rimettere di nuovo sopra il positivo. Quindi noi siamo dentro a un'energia uscente dalla Terra che si chiama energia uscente, la riflessione dell'energia solare viene dalla Terra e dalla Terra va. Perfetto, io direi al limite di vedere qualche macchinario all'esterno, che c'è più luce 
e magari i nostri telespettatori non, non si possono fare un'idea migliore dire di spegni 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 siamo ancora col uh, signor Luigi Ghina questo praticamente è il suo studio dove lei elabora le sue teorie ok sì, sì, qui eh, si studia si dà la possibilità di sviluppare tutte le cose che eh, costruiamo però tutte queste idee vengono da Guglielmo Marconi perché io ho lavorato dieci anni con Guglielmo Marconi e quindi dall'esperienza di Guglielmo Marconi io sono riuscito a sviluppare quello che lui voleva fare adesso vi darò qualche spiegazione riguardo Guglielmo Marconi aveva un chiodo in testa perché la lucciola la lucciola fa la luce chiara fredda come fa come faceva a fare questa luce è venuto da me io dicevo se tu non lo sai caro Guglielmo che sei il pezzo grosso io non capisco per più nulla allora che cosa è successo? che lui ha studiato la lumaca la lumaca e qui è venuta la grande scoperta la lumaca è il nutrimento della lucciola la lucciola si alimenta solo e esclusivamente della lumaca ma è possibile che una lucciola così piccola assorba un lumaco così grande col guscio col guscio quindi? sì, quello col guscio allora e lui è andato a vedere e eh, mi ha spiegato la faccenda la luce la, ha una sostanza ghiandolare dello stomaco che mette una parte fuori tramite un beccuccio e dall'altra parte invece se lo tiene allora quando vede la lumaca che cammina va a punteggiare col becco questo bacido la lumaca si rovescia lo becca nuovamente poi dopo tre o quattro giorni, tre o quattro, anche cinque o sei ore, la lumaca è morta, diventa gelatinosa e dalla gelatinosa lei si nutre. Allora, Guglielmo Marconi cosa ha detto? Se la lumaca, se la luce la, se la alimenta della lumaca, la lumaca deve avere un segreto per produrre la luce. Ed ecco, la lumaca, se voi vedete ha una spirale sopra vedete questa spirale è la parte principale della conoscenza del ritmo sulla terra ecco perché lui ha trovato la possibilità di fare la radio quando noi guardiamo bene il movimento rotatorio della lumaca in questo modo gira dalla parte destra però la lumaca se si, si diciamo, cambia la posizione e gira nella parte opposta, voi vedrete che il movimento rotatorio è di sinistra. E vediamo un po' qua. Adesso il professore ci illustrerà con, per mezzo dell'elettricità sempre che la spina ecco se il camera si vuole avvicinare attenzione a questa sedia ecco la lumaca quando cammina in questo modo cioè con la sua casetta in alto tramite la spirale riceve l'energia solare quando invece in questa posizione cioè è con l'abitacolo la, suo in, eh, in verticale è ferma, non si muove, però percepisce l'energia solare e l'energia terrestre. Quando invece cammina in questo modo, cioè che il suo abitacolo è verso in basso, riceve solo e esclusivamente l'energia terrestre. Tutto questo è causato dalle spirali. La spirale ha dato indicazione a Guglielmo Marconi che l'energia solare scende a spirale con l'indicazione di stronza, entra nella Terra, riesce nuovamente nella Terra al senso contrario, perché è rovesciata, 
e quindi si E questo permetterebbe l'illusione ottica di vedere la terra in movimento. Esatto, perché noi siamo dentro a una riflessione di energia. Quindi la riflessione di energia fa vedere doppio, perché la, la, l'energia che esce dalla terra è una riflessione del sole e quindi noi vediamo le cose non giuste l'effetto straboscopico di fatti come vi ripetevo prima noi ci vediamo uno con l'altro ma rovesciati perché è l'effetto dell'uscita dell'energia questa uscita dell'energia crea a noi l'illusione che la terra gira e si ferma e gira e si energia solare e questa è la parte principale della matassa che è la cosa principale che quando la scienza ufficiale comincerà a capire questo comincerà a avere la possibilità di conoscere la verità di immaginazione ecco, infatti la prima cosa che lei ci ha detto appena ci ha visto ha detto io vi dico cose che capirete o che sì. saranno famose tra vent'anni perché questo? Perché? non è compreso perché la scienza ufficiale è sulla direzione sbagliata cioè è rovesciata quindi vedono le cose al contrario quanti siete al mondo in Italia che avete queste teorie? beh, quindi qui siamo in circa 2000 ma però adesso se voi vedete eh, Rubbia sta studiando il sole perché ha capito che il... eh, scusate ma, ma come fanno a trovare il principio della materia che non lo sanno da dove proviene? ma è una cosa inammissibile ma è la calamita, il campo magnetico, è una sostanza, è una materia. Non lo, non lo sanno neanche ancora che cos'è la materia. Non sanno che cos'è invece l'energia. Non sanno ancora nulla perché è tutto rovesciato. E quindi noi per esempio possiamo con l'elettrocalamita separare l'energia negativa e prendere la sola la positiva e la positiva prende quella negativa separare completamente i due polarità e dicono che non è possibile invece è possibilissimo vi darò anche il Prean dove dice questo ma da rimando ritornando a punto di partenza guardate qui abbiamo un nautilo professore abbiamo magari problemi di luce che ne dice andiamo a fare una passeggiata fuori con i suoi strumenti e magari così ci, ci spiega anche i macchinari che ha nel suo giardino che sono molto interessanti sì, adesso vi, vi spiego questo un momentino sì. se vi vedono ancora da, questa è la Nautilus una lumaca che sta in, nel mare indiano la, l'ho tagliata guardate sopra e sotto c'è due spirali uno è contrario di quell'altro non si fa vedere che sono due spirali? Due spirali, uno contrario a quell'altro. Queste due spirali trasformano l'acqua eh, del mare in azoto. Perché prende energia solare e energia terrestre. Ora, se vuoi... Vogliamo uscire? All'interno del laboratorio del professore. Eh, ci stava spiegando? No, sta spiegando, eh, eh, sta spiegando che l'uomo non riesce ancora a avere la conoscenza delle due energie, eppure Guglielmo Marconi ha messo un'antenna in alto e ha preso l'energia solare e una sotto terra ha preso quella terrestre, quindi questa è la parte principale. L'albero, guardiamo un po' l'albero, l'albero i rami dell'albero percepiscono l'energia solare e le radici in via terrestre, quindi è mai possibile a non capire queste cose, è una cosa talmente semplice. Queste due energie che, si, che cambiano dal terrestre e quello solare, se si uniscono e si bloccano, si solidificano e produce la materia. Cioè, quindi l'albero sarebbe il prodotto di questa esatto. fusione. Ma ditemi un poco, un albero, prendete un vaso, eh? Si mette una pianta, guardate il peso della terra, eccetera, 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 l'albero diventa alto, grande, è 20 volte più grosso della terra che c'è lì dentro, eccetera, eppure, eppure non si consuma nulla, però l'albero cresce. Che cos'è? L'energia solare terrestre che percepisce, 
si consolida e produce la materia. Quando cominceranno a capire questo diventerà. Cioè praticamente il terreno non è che si impoverisce se l'albero cresce. No, Però c'è pur la teoria tipo i contadini delle volte lasciano inoperoso un campo esatto, perché secondo me si impoverisce invece eh, facendo i frutti. Perché lì manca la, il ritmo dell'energia di quella materia e bisogna che si riproduca completamente. Quindi, non è un'energia inesauribile. È inesauribile perché il sole lo fa entrare nella terra e ritorna ancora il sole. Quindi questa energia, adesso andiamo dagli apparecchi. Adesso se la camera vi segue, dall'altra parte del giardino ci sono degli apparecchi abbastanza particolari. La cosa, la cosa principale, la cosa principale è che queste conoscenze adesso fa ridere, perché è mai possibile dire che la terra è ferma e gira l'energia eppure quando vanno a mandare su i missili sopra eh, ma non possono andare direttamente ma devono prendere una traiettoria che è il movimento rotatorio del sole che fa spostare per arrivare in quel punto quando voi sparate siete dei cacciatori voi altri no? no beh il cacciatore quando spara prende, mette dentro la pallottola e poi spara, ma dentro nella, nella canna c'è una spirale che lo fa girare per vincere il movimento rotatorio dell'energia che scende. Invece l'uomo crede che la terra è... Ma Pichichi ha fatto un apparecchio talmente sensibile... E questo scusi? Zichichi, professor Zichichi. Lo conoscete? No. no. È quello che studia là, che fa dei grandi studi. Contemporaneo? La giù in Bassa Italia, Zichichi. Solo io che non conosco, ragazzi. Ad ogni modo ha fatto un apparecchio talmente sensibile che la terra, appena che si muove un decimo di millimetro, si riscontra. Allora, la terra è ferma o si muove? Secondo questi apparecchi? Questo apparecchio fa vedere che la terra è ferma. Perché non, non dà segno di vita. Quando, trent'anni eh, fa, quando abbiamo detto che il terremoto non era altro che energia bloccata, sono messo a ridere, adesso è tutta energia. Abbiamo detto che le stelle sono dei buchi, sono messo a ridere, io sono andato a fare una conferenza in Francia e gli astronomi che studiavano le stelle dicevano come noi siamo professori e studiamo dei buchi. Allora io mi sono un po' arrabbiato e gli ho detto ma guardate bene, che ci sono dei professori che studiano i buchi, e sono i ginecologi. I ginecologi che studiano i buchi, no? È, è logico, no? Ma anche quelli. No? Eh? Allora c'era una signora, ha protestato, ha detto, parbleu, gli italiani si portano male, e l'ho lasciato dire. <ride> Dopo un po' mi ha rotto un po' le scatole, e ma scuri signore, sa? Ma lei per vedere su questo pianeta Terra non è uscito da un buco, e allora mi lascia vedere i buchi che ci sono alla sopra. <ride> allora questa è una barzelletta, è una verità però, eh, perché quando faccio quella conferenza ho fatto questo. Ad ogni modo, il cielo, anche il cielo, adesso cominciano a dire che c'è la cupola magnetica perché c'è quel buco di azono, eccetera, eccetera. Le, le stelle sono dei buchi in quali entrano e escono le energie solare e terrestre. Tutta questa, con questa spiegazione, che verrebbe darlo con una certa diciamo, spiegazione completa, prima che arrivano a queste spiegazioni, ma ce ne vuole del tempo. Adesso venite... Intanto andiamo... Intanto i macchinari non si possono già inquadrare? Sì, sono questi. C'è scritto... Porta tutto in Inghilterra. Porta tutto in Inghilterra, perché? Perché in Italia non mi vogliono più. Come non la vogliono più? Mi rompo le scatole. A chi romperebbe le scatole, secondo lei? Tutti i grandi scienziati. <ride> e allora, per forza, per amore, io mi ho che pianti lì e vado via. E qui, a Imola... Quando, fatto, eh, quando a Imola, quando io ho chiesto di fare un esperimento a Imola, 
mi hanno dato la multa, 220 mila lire il pretore mi ha detto. Però io sono detto il pretore, stia attento che andare contro il madre in natura, ah, dei guai, quello è morto, ha avuto un incidente la sua divisione, è morto. E non è... Che esperimenti voleva fare? Quello di far sollevare i piccoli oggetti su una superficie di 300 km di circonferenza. E poi ho eh, comunicato che bloccavo le radio, le televisioni, insomma, e poi non prendevo responsabilità degli oggetti che cadevano, perché si potevano rompere. Allora mi è dato 220 mila euro. Non ci fatto l'esperimento? Eh no, me l'ho proibito. E lei ha dovuto pagare una multa? Eh, 230 mila lì. C'ho lì il documento e tutto. Intanto... Siamo davanti allo stroboscopio ritmico magnetico solare. Cosa sarebbe? Ecco, è quello che vi spiegavo prima. E che, vedi, questo qui stiamo, stiamo smontando tutto. Se la camera vuole entrare, c'è una porta. Un momento. Attenzione. Questo. Qui sopra, vedete questi tubi? Sono pieni di polvere d'alluminio, qui ce n'è 5 quintali. Di polvere d'alluminio? 5 quintali. Poi questa polvere d'alluminio ha la proprietà di assorbire energia solare sì. tramite i fili e tramite i conduttori che ci sono lì, anche quelli tubi di alluminio e pieni di polvere d'alluminio. Sotto terra, sotto terra, eccoli qua, che vedete? C'è un chilometro e mezzo di questi tubi qua sotto. Che fanno una spirale? Che fanno la spirale e prende energia terrestre. Per riprodurre il concetto di il prima. Il sole e terra. Qua, qui c'è un apparecchio. Non vedo professore che la camera. È da parte. Ha ah, difficoltà. Adesso ci sta illustrando questo apparecchio? Qui sotto c'è un apparecchio di sette tubi di alluminio profondi 4 metri con ognuno la propria lampadina che pulsa, pulsando va nel centro della terra e prende energia terrestre e la porta in superficie. Però, Quanto è fondo, scusi, questo meccanismo? Quanto è profondo? Questo qui, 4 metri di profondità, però la polvere e la carica di energia che è dentro, perché sono tutti i tubi così pieni di polvere d'alluminio, hanno la proprietà di entrare nel centro della Terra, prendere energia terrestre e portarla in superficie. Però scoppierebbe. Allora abbiamo messo un scarico, che vedete in che stato è, quello sarebbe lo scarico? lo scarico di questo e mentre laggiù in fondo un attimo se la camera si gira in fondo dice il professore c'è un altro parecchio lei mi chiama professore ma non sono mica non è professore no no <ride> da in fondo c'è un altro un altro, caro, un altro scarico sì un altro scarico. là prende l'energia terrestre e qui c'è lo scarico, la parte di là c'è lo scarico, dall'altra parte. Quindi dall'altro lato c'è un altro scarico. Comunque sono tutti uguali, quindi si può anche... Il concetto l'abbiamo capito. E questa macchina, questo macchinario, Ora, eh, può essere funzionante? O? Eh, questo qui è quello che fa le piogge, no? Faccio la, gara, faccio la gara con il chiosco qua, in fondo c'è il chiosco. Sì. Eh? Allora lui... Um, al martedì um, chiude perché è il suo giorno di riposo e allora in nacchio col tubetto fermo. allora lui bagna la mattina e la sera io bagno con le nuvole ma ah, è lei che farebbe piovere prima? Eh, sì. al martedì al martedì Sono... il martedì è piovere tutti i giorni sì. Però lui... e anche lei per il discorso del Gran Premio eh, sp spesso a Imola durante il Gran Premio uno dei tre giorni del Gran Premio si pioggia è lei che è contrario? Sì, sì, di fatto dicono così dice, 
salve chi ne permettendo di fare le corse <ride> ma non, lei non c'entra niente su questo no c'entra solamente Vabbè. faccio vedere che non c'entra perché se non mi diverto io a fare queste cose qui perché io posso perdere il bel tempo per il suo tempo con questa parete ci devo un altro qui ancora più potente in senso cominciando potrei prendere il sole di notte il sole di notte <ride> però non ci ha mai provato sì l'ho fatto si è spaventato è venuto il perfetto il sindaco di Bologna i sedi è spaventato quando è successo questo? Eh, erano 15 anni fa non si di più e poi poi qui le scommesse che vi fanno è bellissimo del tipo? del tipo per esempio quando una, una volta c'erano adesso no perché c'è tutte le, le cose automatiche ma una volta si veniva come collaboratore a aiutare il giorno delle corse allora un giorno il giorno delle corse ma mi, mi regalavano i biglietti di entrata per i miei collaboratori se non che a un certo momento eh, il bigliettario mi ha bucato quello di sabato e quello di domenica allora ci ma perché fate questo? Non posso entrare. Oh, qui e là, perché lei è un imbroglione, qui là, eccetera, eccetera. Dice, beh, ma quello che domani le cose non se ne fanno, eh? È in modo più assoluto. Ah, oh, sì, eh. Il giorno dopo ha cominciato a piovere. Erano le due e mezza a piovere. E allora hanno dovuto rimandare. Poi, allora, rimandiamo alle tre, alle tre è acqua più forte ancora, ancora più forte. Poi alle tre hanno smesso ancora e tre mezzo, giù a quattro ore con grandi. E questa era lei che con i suoi macchinari faceva piovere. Sì. Allora alla fine, alla fine, hanno dovuto smettere le corse e pagare indietro tutto i, quello che hanno ricavato. Allora il custode che era lì il bigliettario ci ha detto, ma guarda che Ghina qui là si è sentito male, dice, ma ha fatto una cosa simile, sì. E non sono venuto da me, e lei dice, sì, sì, se l'ho fatta io. Dice, ah, ecco, allora lei pagherà tutti i danni. Benissimo, lei se mi conferma questo, io pago tutti i danni. Però vuol dire che la sua teoria deve essere No, no, andiamo a prendere il premio Nobel. <ride> se non è città. Eh, le ho viste lei, no, ne pure io. Un'altra volta ho fatto cadere un elicottero qua. Qui a Imola? Sì, un elicottero qui, è scoppiato, è andato in 50.000 pezzi, eccetera. E allora, siccome io avevo avvertito loro, guardate, che se vengo di elicottero dovrebbe venire, dice, verso le 8, le 9 secondi, perché io scarico di apparecchi scarico. Invece, alle 7 sono arrivati. Qui si sono caricati di energia negativa e quando sono andati là a depositarsi hanno preso il negativo con il negativo lei mi insegna che due cose uguali si rispingono. Allora è salito ancora, poi è sceso ancora, poi è risalito tre volte. Per quel punto che gli operai dentro delle macchine, i meccanici dentro delle macchine, eh, sono scappati qua la seconda volta e si sono buttati giù. Quando è sceso è scoppiato, i pezzi hanno tagliato tutti i cordoni grossi della televisione da là a venire qui. È entrato qui dentro e non si è trovato i pezzi, poi sono andati giù profondi. Dentro questo giardino. Quindi non è che lei fa funzionare questa apparecchiatura? Questo? È quando voglio io. <ride> Sarebbe rischioso fare un esperimento adesso? Adesso sarà un po' difficile perché, guardate, qui c'è poche nuvole, se no vi farei funzionare, ma ad ogni modo, anche se io faccio funzionare questo, non ci credono, però io ho avuto una grande soddisfazione, una classe di 6 o 7 anni, bambini, sono stati quindi elementari, elementari, sono venuto qua dentro e mi ho detto, vedete bambini, là ci sono le nuvole, e non c'è il sole, adesso io faccio girare l'elica, dopo vi farò vedere girare l'elica, que, vedete che dopo un, un quarto d'ora, 20 minuti, si apre le nubi e viene fuori il sole, e dopo 15 minuti è venuto fuori il sole, e il bambino ha fatto bene, bravo, è stata la più grande soddisfazione della mia vita, perché per quando dice, 
la combinazione, c'è il vento, c'è il qui, là, non è vero. Allora, in modo di esperimenti ne ho fatti una quantità enorme, ho sempre cercato di non far credere alla verità, se no non mi lasciavano fare nulla, quindi io faccio quel che mi pare e mi piace. Non mi... Adesso qui io vi spiego il ritmo, se voi vedete, in questo qui noi abbiamo un tubo, noi abbiamo un tubo di alluminio, quindi polvere d'alluminio. Qui abbiamo una spirale che capta l'energia solare. Qui in basso c'è altro cubo che preleva l'energia terrestre con la spirale all'incontrare. Se voi prendete una spirale e la rovesciate, è il movimento all'incontrare. Ora, se queste due energie li portiamo uno vicino all'altro, li blocchiamo, li fermiamo, qui si condensa e produce la materia. Questo è il segreto di madre natura. Vedete? Qua sopra, lo vedete che c'è il fiorellino? Bene, questo fiorellino di forma, lo vedete qua sopra? Questo qui, alla sera, viene la composizione dei fiori in alto, si vede in alto, e poi si scioglie ancora nuovamente e torna come prima. Quindi qui la materia si forma in questo modo, come i rami delle piante e le radici delle piante. L'unione delle due energie produce la materia. Questa è la parte principale della materia. E qui voi vedete che è grande, più piccolo, ancora più piccolo, ancora più grande, sì. E questo è il sistema per prelevare produrre e avere la possibilità di avere le materie, il cosiddetto semi della materia. Noi possiamo produrre i semi della materia come fa madre natura. Infatti, in tempo, quando sono andati sulla Luna, noi abbiamo mandato delle, dei campi magnetici eh, di vegetazione di semi sulla Luna. O oh, io ripeto ciò che mi hanno detto l'America, eh? gli americani, l'hanno trovata la vegetazione in atto. Ora io dico una cosa, sono andati su sulla Luna, sono andati su benissimo sulla Luna e hanno portato giù la Terra, non potevano portare su 7, 8, 10 quintali di seme e poi germinare, non riesco a capire perché è sì. Eh, ad ogni modo c'è un altro fatto molto importante con queste due energie noi possiamo eliminare la forza di gravità perché la, che cos'è la forza di gravità? la forza di gravità non è altro che l'energia solare che è più forte dell'uscita dell'energia terrestre infatti noi abbiamo mandato su un piccolo missile senza propellenti senza propellenti, aumentando enormemente l'energia terrestre, quella ha galleggiato, è salito, è andato in alto. E dopo la, la mia fatta esplodere dall'alto. Il tempo antico c'erano i sassoni grossi, vero? Enormi. E allora i sassoni ci volevano 4, 5, 6 mila persone per trasportarli. Ma facciamo un ragionamento, questo terreno qua che siamo abitato noi, che abitiamo noi, adesso è privo di energia terrestre, molto debole. Una volta invece era forte perché non c'era né piante che servivano energia terrestre, né animali, né uomini, né oggetti, non c'era niente, e quindi era libero. E quindi allora tutti gli oggetti galleggiavano perché c'era energia uscente. Ora che cosa succede? Non riesco mica a capire perché non vogliono capire che le, la, la forza di gravità è l'energia terrestre più debole di quella solare. Ma quando cominceranno a capire questo, dice che vale 15 metri. A me è venuto qua l'anno scorso tre grandi scienziati premio Nobel. Un americano, un inglese, una signora americana che mi ha detto di non dire il nome, non lo posso dire. Sono venuti qui, sono entrati in laboratorio, l'anno scorso mille 
eh, 989, no, 1989, sono entrate quando sono uscito e detto usiamo nel 2150. E perché? Perché solo nel 2150 cominceranno a capire queste cose. Io ho detto sono lo so, perché me ne frego? Eh, sono lo so. <ride> Quindi siete voi che dovete andare avanti. Eh? Adesso vediamo se il nostro pubblico, che fa parte, è un pubblico anche giovanile, condivide le sue idee e magari qualcuno può prendere questa eredità. Anche, anche guarda, l'altro giorno eh, è venuto un articolo sul giornale dove diceva, dove è? su Carlino, questa risposta. Siamo andati in me di Prian, il nostro di Prian, che va poi ve li do un po' anche voi. E, cioè il Zecchi che c'era scritto. Eh, SOS perché qui andrà tutto male, qui là eccetera eccetera. Allora io ci ho scritto il presetto che sono difficili. Avesse preso in considerazione i nostri studi, a quest'ora non chiederebbe all'umanità SOS. Ma loro lo chiede per avere i soldi, eh? non chiede per avere. Ad ogni modo. Voi che ci andate avanti senza finanziamenti? Tutto. Finanziamenti che è che ci Siamo a noi che andiamo. Lei vi faccio vedere il scorso in terremoto, se vengo poi. Un attimo se la camera ci segue. Cioè, cioè, magari spegniamo. Sì. Siamo davanti alla macchina per il terremoto, ci ha detto il provincino. Eh, questa è la macchina per eliminare i movimenti terrorici. Cioè, con questo si evita il terremoto. Esattamente, perché? Perché il movimento dell'energia, ripetiamo come prima, l'energia solare scende a spirale, entra e esce a spirale in senso contrario perché è una riflessione, allora noi, se noi guardiamo questo tubo, ha un movimento a spirale, che dal grande va in piccolo. Questi tubi sono pieni di polvere d'alluminio, questi sono pieni di polvere d'alluminio, mentre questo è pieno di polvere di ferro per fare l'elettrolisi una con quell'altro. Questi qui, che sono tutti tubi di alluminio pieni di polvere d'alluminio, muoiono a 4 metri e hanno la forma di spirale, del movimento uscente della... Praticamente quello che vediamo di sopra è riportato anche di sotto. Con... Esatto, esatto. Allora, che cosa succede? Se c'è un movimento, e questo è venuto un esperimento quando è successo quel terremoto in Alto Adige, lo ricordate molto quel cosa di terremoto, e l'avevamo messo da due mesi, e allora immediatamente qui ho fatto un gran fumo, e dice, mamma mia, si è incendiato tutto, invece era l'energia che usciva. E in quel punto il terremoto è stato bloccato? Sì, qui non c'è mica stato. Niente, scarico completamente, infatti se voi notate è un bel po' che in Emilia Romagna il terremoto non viene, perché abbiamo gli apparecchi che scaricano, è una cosa talmente semplice, non riesco a capire perché non sono ancora riuscito a capire questo, questo qui mettendo nei, nelle posizioni dove ci sono i movimenti di noi non viene mai, e chi ci insegna questo? Ci insegna? Tanti anni fa adoperavano un sistema quasi sempre simile, adoperando i menire e i dolme. Sapete cosa sono i menire e i dolme? I menire sono, so, sono pietre a questa forma, vedete? proprio a questa forma qua, al grande e al piccolo. Vicino ha messo i, i dolmi, i dolmi sono pietre che sono larghe e si appoggiano in alto. Allora il sole batte sulla pietra, va giù, va sotto e torna fuori. E i scaricatori di questi dolmi che è Menil, in Francia è pieno. Avete mai sentito in Francia un terremoto? Da quando io sono nato, no, guarda che ho 82 anni, eh, quindi è un bel po', eh. niente. E là ci sono ancora, in Italia c'erano le allevate e per quello è venuto fuori il terremoto. Quindi sono tutte queste cose qui che sembrano fasulle, ma sono importantissime perché sempre il principio del rimo sulle terre. Lo vedete? 
se questo apparecchio qua si mettesse del legno, si facesse galleggiare e metterlo su un Mediterraneo mare, questo elimina tutte le alghe perché purifica l'aria, perché l'energia solare prende l'energia solare e l'energia terrestre, perché viene, vedete, fa così e poi fa anche così. Quindi elimina completamente le, le alghe, quelle al mare che dicono che sono carine perché mancano di, di energia solare purifica l'aria e purifica l'acqua. Se noi... Se ne basterebbe una per tutto il Mediterraneo? No, oh, diverse, diverse. Galleggiando, se la sono lì e lavoro da solo. Io lo fa, l'ho, l'ho detto anche sul giornale, sono messo a ridere. E io se non ridete pure, a me non me ne porto più più niente. Quando avete finito da ridere non riderete più. <ride> no? Ecco, ma è logico che da ridere perché sembrano tutte cose escluse, però c'è rubbia che ha mangiato la foglia. Prima di tutto rubbia ha fatto una cosa molto importante, che è quello, ha messo nel suo laboratorio privato, l'ha chiamato Electra, che è quella della nave di Guglielmo Ascone. E poi ha capito che con tutto quel lavoro che lui ha fatto alla sotterranea città, non è riuscito a trovare il principio della materia, l'ha separata continuamente deformandola. Ma l'energia atomica è la più grande fesseria che ha fatto l'uomo, perché è distrugge. Pensate che noi, con un apparecchio eh, semplicissimo, noi possiamo neutralizzare, infatti abbiamo fatto l'esperimento giù nella sede in Bassa Italia, abbiamo lì, qui sono venuti dei grandi pezzi grossi con delle, 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 delle pietre piene di energia eh, cobalto, energia, eh, cosa, come si chiama, tutte queste energie qui lì, sono andate via, sono andate a casa facendole in tasca perché non funzionavano più neutralizzate. Quindi io non riesco a capire perché bisogna fare la distruzione quando si può fare meno. Perché? La scienza ufficiale è all'incontrario del...